നമസ്കാരം നവ മീഡിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർ കർശന നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂരിൽ ദേശീയ റോഡ് സുരക്ഷാ വാരത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടു നേതാക്കളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര മോഹമാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തി മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ തെരുവിലിറക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ നീലീശ്വരത്ത് ജനജാഗ്രത സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുരളീധരൻ പുഞ്ചക്കാടിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മരിച്ചു സംഭവത്തിൽ ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമി ക്യാപ്റ്റനെതിരെ കേസ് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ക്യാപ്റ്റൻ കെ പി സി റെഡിക്കെതിരെയാണ് പയ്യനൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ കലോത്സവം ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് ആരംഭിക്കും അഞ്ചു നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കലോത്സവം പയ്യന്നൂർ കോളേജിലാണ് നടക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ കട്ടപ്പുറത്തും ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയിലും ജില്ലയിലെ സർവീസിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പതിനഞ്ച് ബസ്സുകൾ കണ്ണൂർ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് വാർത്തകൾ വിശദമായി റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർ കർശന നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂരിൽ ദേശീയ റോഡ് സുരക്ഷാ വാരത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം ഓരോ വർഷവും അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നതിന്റെ പകുതിയായെങ്കിലും കുറക്കാൻ കഴിയണം റോഡ് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുമെന്നും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ധാരാളം അപകട സാധ്യതയുള്ള റോഡുകളുണ്ട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളുടെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തൽ ജാഗ്രതപ്പെടുത്തൽ പലയിടത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ പകുതിയിൽ താഴെയാക്കി അപകടം തുറക്കാനാവണം തീരെ ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും മെച്ചം പക്ഷെ വലിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പകുതി എന്നൊരു ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ദേശീയ റോഡ് സുരക്ഷാ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങും പരിശോധനക്കായി എത്തിച്ച അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള പരിശോധന കാറുകളുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മവുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചത് റോഡ് സുരക്ഷയും നിയമങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന വിഷയമാകുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വെച്ച് സംസാരിച്ച ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനും പറഞ്ഞു നിരത്തിലെ ജാഗ്രത കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് ജനുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ റോഡ് സുരക്ഷാ വാരമായി ആചരിക്കുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിനും ഉറക്കമൊഴിച്ചുള്ള രാത്രിയാത്രയും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡ്രൈവിംഗും ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായാണ് റോഡ് സുരക്ഷാ വാരത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ മന്ത്രി രാമചന്ദ്ര കടന്നപ്പള്ളി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ആർ ശ്രീലേഖ റോഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർ എൻ ശങ്കർ റെഡ്ഡി എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു രണ്ടു നേതാക്കളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര മോഹമാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തി മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ തെരുവിലിറക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ നീലീശ്വരത്ത് ജനജാഗ്രത സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വി മുരളീധരൻ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് സമരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വീട്ടിന് മുന്നിലാണ് നടത്തേണ്ടതെന്നും വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു സി പി എം ഇപ്പൊ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു കൊല്ലം ഭരിച്ചു ഇനി ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടി ഭരിക്കണം ചെന്നിത്തല വിചാരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും തൽക്കാലം ഒരു സൈഡായി അടുത്ത അഞ്ചു കൊല്ലം എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ആവണം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായം രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഈ വടംവലിയിൽ ഈ വടംവലിയിൽ അവര് അതിന് അവരുടെ കളിയിൽ വെറും കരുക്കളായിട്ട് മാറാൻ നിന്നുകൊടുക്കണമോ എന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായം ചിന്തിക്കണം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉത്തരമേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വി വി രാജൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷ പ്രമീള സി നായിക് വി കെ സജീവൻ സുരേഷ് കുമാർ ഷെട്ടി രവീഷ് തന്ത്രി കുണ്ടാർ എം സജീവ് ഷെട്ടി എ വേരായുധം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നവ മീഡിയ ചിറവത്തൂർ പുഞ്ചക്കാടിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മരിച്ചു സംഭവത്തിൽ ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമി ക്യാപ്റ്റനെതിരെ കേസ് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ക്യാപ്റ്റൻ കെ പി സി റെഡിക്കെതിരെയാണ് പയ്യനോട് പോലീസ് കേസെടുത്തത് ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെ പുഞ
ജനുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ കലോത്സവം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ദിവസങ്ങളിൽ സ്റ്റേജ് ഇതര മത്സരങ്ങളും പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളും നടക്കും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും പയ്യന്നൂർ കോളേജിലാണ് കലോത്സവം നടത്തുന്നത് സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും റെക്കോർഡും ഇത്തവണയാണ് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന എന്നുള്ളതും ഈ കലോത്സവത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് കലോത്സവം നടക്കുന്ന വേദിക്ക് പൊതുവിൽ ഗാന്ധിനഗർ എന്നാണ് പേരിടണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധി പയ്യന്നൂർ സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ എൺപത്തി ആറാം വാർഷികം നടക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ സമര ചരിത്രമുള്ള മണ്ണാണ് പയ്യന്നൂർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് ഇതര മത്സരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സംവിധായകൻ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ നിർവഹിക്കും സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ പതിനേഴിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കലോത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ ക്യാമ്പസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവും കലോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി പതിമൂന്നിന് പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കും പയ്യന്നൂർ കോളേജിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ കൺവീനർ ഷിബിൻ കാനായി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകൾ കട്ടപ്പുറത്തും ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയിലും ഇത് ജില്ലയിലെ സർവീസിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പതിനഞ്ച് ബസുകളാണ് കണ്ണൂർ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന കണ്ണൂർ ഡിപ്പോയിൽ ഇരുപത് ബസുകളാണ് പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള അഞ്ച് ബസുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് അറുപത്തിരണ്ട് ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന തലശ്ശേരി ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ഒൻപത് ബസുകളും എൺപത് ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന പയ്യന്നൂർ ഡിപ്പോയിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണവും കട്ടപ്പുറത്താണ് രണ്ട് ഡിപ്പോകളിലുമായി ആറ് ബസുകൾ ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഇത് ജില്ലയിലെ സർവീസിനെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് പോയ ബസുകൾക്ക് പകരം പുതിയ ബസുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് കണ്ണൂർ ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് മാത്രം പതിനഞ്ച് ബസുകൾ കൂടി ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇതോടെ ജില്ലയിലെ സർവീസിനെ ഇത് രൂക്ഷമായി ബാധിക്കും രാത്രി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് കട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബസുകൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുവാനുള്ള സ്പെയർ പാർട്സുകൾക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് തുടങ്ങിയവ പ്രവർത്തന രഹിതമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ബസുകളും കട്ടപ്പുറത്തായത് നോമീഡിയ കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടി പുഴ കയ്യേറുന്നതായി പരാതി കല്ലും കിരിടാവശിഷ്ടങ്ങളും പുഴയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാണ് കയ്യേറ്റ ശ്രമം നടത്തുന്നത് പഴയങ്ങാടിയിലെ ഏഴോ പഞ്ചായത്ത് മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് പുറകുവശത്താണ് പുഴ കയ്യേറ്റം നടക്കുന്നത് കല്ലും കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും നിക്ഷേപിച്ച് പുഴ നികത്തിയാണ് കയ്യേറ്റ ശ്രമം നടക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേരത്തെയും ഇവിടെ പുഴ കയ്യേറിയിരുന്നു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി പുഴ കയ്യേറ്റം വർദ്ധിച്ചതായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുഴകളും ജലാശയങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട് എന്നാൽ പഴയങ്ങാടി പുഴ സംരക്ഷിക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പുഴ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം നവമീഡിയ പഴയങ്ങാടി ഇരിട്ടി പഴശ്ശി ജലസംഭരണി മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാറി എന്നിട്ടും നടപടിയെടുക്കാതെ ഇറിഗേഷനും നഗരസഭയും ജില്ലയിലെ പ്രധാന കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സിലേക്കാണ് പ്രദേശത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് കണ്ണൂരിലെ പ്രധാന കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴശ്ശി ജലസംഭരണിയിലാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതും ഇവിടെ പതിവാണ് എങ്കിലും അധികൃതർ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നഗരസഭ ശേഖരിക്കുമ്പോഴാണ് അധികൃതരുടെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നത് അലക്ഷ്യമായി മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെ റദ്ദാക്കാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഇതിനൊന്നും തയ്യാറാകാത്തതാണ് ഇത്തരം മാലിന്യ നിക്ഷേപം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നതെന്നും ആക്ഷേപമുയരുന്നു നവമീഡിയ കണ്ണൂർ മാടായി വടുകുന്ന്
പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ അച്ചംവീട്ടിൽ നാരായണ പൊതുവാളിന്റെ നാലാം ചരമവാർഷികാചരണം പയ്യനൂരിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭവനമായ ഈശാവാസ്യത്തിൽ വച്ച് നടന്നു അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്കൃത വിദ്വാൻ സദസ്സും നടന്നു സമ്പൂജ്യ സാധു വിനോദൻ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി വൈകിട്ട് നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം പയ്യനൂർ നഗരസഭ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടുകോവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ ഡി ജി പി ഡോക്ടർ ടി പി സെൻകുമാർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശ്രീധരൻ ഡോക്ടർ കെ കെ ശ്രീനിവാസൻ കെ എ മുരളീധരൻ കെ രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായി മാറിയ വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായുള്ള എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറിനെ പോലുള്ളവർക്ക് പോലും ഉപദേശം കൊടുക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വളർന്ന് ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം ഏകദേശം ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അച്ഛൻ വീട്ടിൽ നാരായണ പൊതുവാളിൻ്റെത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം പേർ ഇവിടെ വന്ന് കൂടുന്നതിന് ഈ നാലാം ചരമദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഊർജവും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്ന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയുമായിരിക്കണം പ്രചോദനമായത് മാടായി സി എ എസ് കോളേജ് മലയാള വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് കോളേജിൽ തുടക്കമായി സാഹിത്യകാരൻ ഡോക്ടർ വി സി ശ്രീജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇ ടി അശ്വനിയുടെ ഉത്തരാധുനിക കവിതയിലെ കാൽപ്പനികത എന്ന പുസ്തകവും ശ്രീജൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ ബാലചന്ദ്രൻ കീഴോത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അക്ഷരം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം സീൽ ടി വി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ പി കെ ശ്യാംസുന്ദർ നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെനറ്റ് മെമ്പർ ഇ എസ് ലത പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി ഡോക്ടർ പി സുജാത ഹരിത എം പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച കുടുംബശ്രീ ബാലസഭാ ക്യാമ്പ് പള്ളിക്കരയിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ബാലസഭാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഹസൻ കുഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി രാധ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി സജീവൻ കെ ഹരിദാസൻ ടി ശൈലജ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർ കർശന നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂരിൽ ദേശീയ റോഡ് സുരക്ഷാ വാരത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടു നേതാക്കളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര മോഹമാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തി മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ തെരുവിലിറക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ നീലീശ്വരത്ത് ജനജാഗ്രത സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുരളീധരൻ പുഞ്ചക്കാടിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മരിച്ചു സംഭവത്തിൽ ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമി ക്യാപ്റ്റനെതിരെ കേസ് ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ക്യാപ്റ്റൻ കെ പി സി റെഡ്ഡിക്കെതിരെയാണ് പയ്യനൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ കലോത്സവം ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് ആരംഭിക്കും അഞ്ചുനാൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കലോ